Hello everyone, I am Satyendra Kumar Mishra and in this video, I will discuss about the preparation strategy for the gate exam. Okay, this is the syllabus. Okay, this is your syllabus for the gate exam. Okay, this syllabus, if you look at this, this syllabus is broadly divided into four sections. The section one contains the engineering mathematics, then applied mechanics and design, then food mechanics and thermal science, and lastly, the production part is the one that is mentioned here. In this case, you have one part of the syllabus that you can do in section 5, which is the portion of your general aptitude, you can also include it. If you look at it broadly, you have the syllabus or the questions pattern, which is 65 questions, or if you look at the division of 100 marks, तो आपका जो मार्क्स होता है वो सेवेंटी टू थर्टी का मार्क्स होता है या सेवेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव का मार्क्स आप कर सकते हैं जिसमें ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है वो इंक्लूड करता है मैथमेटिक्स एंड द जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन और जो सेवेंटी मार्क्स का क्वेश्चन रहता है वो आपके टेक्निकल पोर्सन से रहता है ठीक है तो आप जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग जनरल एप्टीट्यूड पोर्सन करते हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन करना है ठीक है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्या जनरल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए टू सिक्योर ए गुड रैंक इन द गेट एग्जाम ठीक है और यू कैन से डेट व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट डू वेल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस गेट एग्जाम जब उसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो क्या कॉमन मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट करते हैं जिनके कारण उनका अच्छा रैंक नहीं आ पाता है वो पी और पी के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं ठीक है तो ये आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्सन हुआ देन आपके पास अप्लाइड मैकेनिक्स में जो टोटल पोर्शन है अगर आप देखेंगे ये ब्रॉडली तीन मेजर सब्जेक्ट को कवर करता है ठीक है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल दैट इज सॉन्ग पोर्सन ठीक है दिस इज द दिस टू इन द टॉन पोर्सन एंड दिस डिजाइन पोर्सन आल्सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको इसमें पढ़ना है देन द थर्ड पोर्सन में आपके पास फ्लूड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफर थर्मोडाइनमिक्स और ये आपके पास अप्लीकेशन है ठीक है थर्मल साइंस का जो अप्लीकेशन पोर्सन है वो आपके पास इसमें इंक्लूडेड है जिसमें आप रैंकाइन साइकिल पढ़ सकते हैं ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल्स वगैरह को पढ़ सकते हैं आर के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ठीक है बैपर एंड बैपर कंप्रेशन साइकिल्स के बारे में पता होना चाहिए साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में पता होना चाहिए देन जो लास्ट सेक्शन है वो तो सेक्शन में हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जैसे आपके पास कास्टिंग बिल्डिंग फॉर्मिंग ठीक है जो डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन है उसके बारे में यहाँ पर इंक्लूड है ठीक है एंड मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन उसके बाद ये जो लास्ट का तीन पोर्शन दिया हुआ है ठीक है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल इन्वेंट्री एंड ऑपरेशन रिसर्च इट कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पोर्शन ठीक है ये मेरे पास ओ आर या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर में आता है जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए टू सिक्योर ए गुड रैंक इन द गेट एग्जाम ओके तो ये रहा आपके पास सिलेबस पोर्सन आई होप आप सभी लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया होगा और अपने स्टडी टेबल के पास इस चीज को रख लिया होगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ठीक है तो सब्जेक्ट जब आप लोगों ने देख लिया तो मैं यहां पर आपके पास जो सब्जेक्ट नेम है उसके साथ कुछ रेफरेंस बुक्स को मेंशन करना चाहता हूं जो कि आपके पास होना चाहिए वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम ठीक है जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे फोकस करते हैं वो तो किसी भी बुक्स को फॉलो नहीं करते हैं जो कि एक आप कह सकते हैं दिस इज नॉट ए गुड स्ट्रेटजी For the gate exam, आपके पास बुक्स होना चाहिए एट लिस्ट यू मस्ट है आइडिया अबाउट द स्टैंडर्ड बुक यहाँ पर जो बुक्स को मैं मैंशन कर रहा हूँ मेरा एक ही मोटो है कि आप स्टैंडर्ड बुक तक ही अपने आप को लिमिट करें होता क्या है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आप देखेंगे मार्केट में फॉर ए सॉम ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए थाउजेंड ऑफ बुक्स थाउजेंड ऑफ ऑथर के आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगे ठीक है तो आप अपने प्रिपरेशन के लिए कौन से पर्टिकुलर बुक को फॉलो करें उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स को मेंशन कर दिया है इन केस अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम होता है यू हैव टू गो दिस बुक्स वनली ठीक है आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक तक अपने आप को लिमिट रखना है ठीक है और इधर उधर के मटेरियल्स के मटेरियल्स में आपको नहीं फंसना है फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक पढ़ रहे हैं आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक है एस एफ डी बी एम में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है देन यू हैव टू गो थ्रू द आइर पोको बुक्स और बियर जॉनसन बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं अपने डाउट क्लियरिंग के लिए ठीक है और अगर आप इंडियन ऑथर में जाएंगे तो बीसी पुनमिया इज वन ऑफ द गुड बुक फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक इसी तरीके से अगर आप थ्योरी ऑफ मशीन को देखेंगे तो उसके लिए आप एस एस रतन बुक को फॉलो कर सकते हैं 
ऑल्सो आई हैव मैं खुरमी गुप्ता एंड फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस वन वे देखिए यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया है कि केवल और केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को यूज करते हैं ठीक है जनरली लोग नहीं प्रेफर करते हैं दिस बुक को पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक के प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं ठीक है सिमिलरली आप मशीन डिजाइन के लिए बीवी भंडारी को प्रेफर कर सकते हैं वाइब्रेशन वाइब्रेशन टॉपिक को पढ़ना है तो आप बीपी सिंह को प्रेफर कर सकते हैं तो मेरा मोटो ये था कि जो भी स्टैंडर्ड बुक है हम उसके ओर अपने आप को उतने तक लिमिट करके ठीक है अच्छा एक चीज और है यहाँ पर जो आप इतने बुक्स को देख रहे हैं इसका ये कर, ए, आपको पैनिक नहीं होना है कि हमें गेट क्लियर करने के लिए इतने सारे बुक्स को पढ़ना है ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है इतने बुक्स को आप नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टैंडर्ड बुक तक लिमिट रखना फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या ऑपरेशन रिसर्च में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक क्या होना चाहिए हम कहाँ से उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़े तो मेरा मोटो बस यही था कि उसके लिए मैं आपको पार्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक तक मेंशन रखू ठीक है तो यहां तक हम लोगों ने इस चीज को कंसंट्रेट किया ओके okay, एक चीज और है इन जनरल स्टूडेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो वो एप्टीट्यूड के लिए नहीं प्रिपेयर करते हैं जो कि एक गलत स्ट्रेटजी है ठीक है जब आपका पोर्सन अगर टेन टू फिफ्टीन अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक से आ रहा है जैसे अगर आप जनरल एप्टीट्यूड से देखेंगे तो नाइन टू टेन मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा जनरल स्टूडेंट नहीं प्रिपेयर करते हैं बट आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए मैंने एक बुक का नाम यहाँ मेंशन किया है एम टैरा और अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि यू हैव टू कवर ओनली फोर टू फाइव कॉमनली आस्क चैप्टर जैसे वर्क एंड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रहता है प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन रहता है तो कुछ चार से पांच कॉमनली टॉपिक जो जनरली गेट प्रेफर करता है जैसे बार चार्ट से पाई चार्ट से क्वेश्चन रहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं बाई यूजिंग दिस बुक ठीक है तो यहां मैंने आपको मेंशन किया है कि सम ऑफ द पार्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा पार्टिकुलर बुक हमें प्रेफर करना चाहिए जैसे अगर आप हीट ट्रांसफर को देखेंगे तो जेपी हॉलमैन एंड आरके राजपूत को आप यूज कर सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू पीके नाक्स एंड सेंजल एंड रोल्स ठीक है तो कुछ स्टैंडर्ड बुक को मैंने यहाँ पर बता दिया है ताकि आप अननेसेसरी के बुक्स में अपने आप को अपने आप को फंसा अपना टाइम किल नहीं करें ड्यूरिंग दिस गेट एग्जाम ठीक है ड्यूरिंग दिस गेट प्रिपरेशन ओके नेक्स्ट हाँ यहाँ देखिए मैंने मेंशन कर दिया है कि डोंट बी पैनिक आफ्टर रीडिंग ऑल द बुक नेम आई हैव जस्ट मेंशन द बुक नेम ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट सो दैट यू कैन लिमिट योर सेल्फ फॉर स्टैंडर्ड बुक ओनली फॉर दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट सिंपल बात है कि सपोज कीजिए कि अगर आप थर्मोडाइनिक्स पढ़ रहे हैं इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है इंट्रोपी टॉपिक में ठीक है इंट्रोपी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आइर आप सेंजल एंड बोल्स को प्रेफर कर सकते हैं या पीके नाक को प्रेफर कर सकते हैं इसके अलावा आप अदर बुक के चक्कर में नहीं पढ़िए ठीक है मेरा मोटो यही है टू मैंसन और टू मैंसन दट ऑथर नेम फॉर दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन ले ओके लेट्स कम टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पार्ट नेक्स्ट ओके द सेकेंड पॉइंट हेयर मेंशन इज दैट यू मस्ट हैव क्वेश्चन बुक्स ऑफ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन आइदर मेड इज पब्लिकेशन और एज पब्लिकेशन ठीक है आप जब अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होने चाहिए ठीक है आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं मेड इजी पब्लिकेशन का या एज पब्लिकेशन या ऑनलाइन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं उनका सोल्यूशन आ जाता है तो वो भी सही है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया देगा क्या कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक में गेट से क्या पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है एक जनरल हमारे पास माइंड मेकअप होगा कि इस पार्टिकुलर टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पता कैसे चलेगा बाई इफ यू हैव द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन बैंक ठीक है तो क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए किसी भी किसी भी आप पब्लिकेशन का ले सकते हैं अगर मेडिसी का ले सकते हैं या इस पब्लिकेशन का ले सकते हैं या ऑनलाइन अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में ठीक है अपने प्रिपरेशन दौरान ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रीड बुक्स थ्रू क्वेश्चन ओनली ठीक है दिस इज द वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट जिसको आपको यूज करना चाहिए देखिए इसमें क्या मैं बताना चाह रहा हूँ सपोज कीजिए आपने एंट्रोपी टॉपिक को आप पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है एंट्रोपी टॉपिक के बारे में आपके पास थोड़ा जनरल आइडिया है तो अब क्या करना है कि अगर आप क्वेश्चन आप सीरियस सिंपली आप
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको हम पढ़ेंगे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं मैंने रैंकाइन साइकिल के बारे में थ्री टू फोर टाइम्स उसके पूरे थ्योरीज को पढ़ा ठीक है फिर भी मुझे कुछ भी ज्यादातर आइडिया नहीं हो पाया लेकिन जब मैंने उसके प्रॉब्लम को सोल्व किया ठीक है उसके पार्टिकुलर रैंकाइन साइकिल के प्रॉब्लम को सोल्व किया एंड देन भी Then, उसके बाद मैंने अगर उसको उसके थ्योरीज को पढ़ा इट विल गिव्स मी ए बेटर आइडिया अबाउट दैट पार्टिकुलर टॉपिक तो यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं कि आप बुक को पढ़िए लेकिन थ्रू क्वेश्चंस ओनली अगर आपको आइडिया इन ट्रॉपिक क्या होता है अगर आपको आइडिया है अबाउट द सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बारे में आइडिया है तो हम फिर पार्टिकुलरली उस थ्योरीज में क्यों घुस है ठीक है गेट एग्जाम में इन जनरल आपके पास निमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगे तो ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम ठीक है जितना ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे देन इट विल बी ए इट विल गिव्स यू ए कॉन्फिडेंस कि आप एग्जाम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी क्वेश्चन के थ्रू उस बुक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे ठीक है आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाया ठीक है पार्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करना शुरू कर दिया सपोज कीजिए कि आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड थ्योरीज है हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हमें पता चलेगा अच्छा ये पार्टिकुलर टॉपिक जो था ये डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व हुआ है ठीक है तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या है उसको हम देख लेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे एंड यकीन मानिए ये आपके पास दिमाग में ज्यादा तरीके ज्यादा समय तक रहेगा ठीक है आप डायरेक्ट थ्योरी पढ़ लीजिए उसके बाद क्वेश्चन में आइए या आपके माइंड में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या थ्योरी पढ़ना चाहिए अगर आप इस चीज को करते हैं तो सेकंड ऑप्शन इज द सेकंड ऑप्शन विल रिमेन इन योर माइंड फॉर ए लॉन्गर टाइम ठीक है तो मेरा एक ही कंसेप्ट है कि आप जब भी पढ़िए तो आप क्वेश्चन के थ्रू उस पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए ठीक है इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि रीड बुक्स थ्रू क्वेश्चंस ओनली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ठीक है यहां मैंने मेंशन भी किया है कि इफ यू हैव सम आइडिया ऑफ दैट सब्जेक्ट देन डायरेक्टली गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एंड इफ यू आर अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बैंक देन ओनली यू हैव टू रेफर द बुक्स और यहां पे ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो उस क्वेश्चन में क्या कांसेप्ट यूज हुआ है उसके बारे में बुक्स में क्या बताया गया है उसको एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ मेरा मतलब ये यहाँ मेरा मोटो यही था कि रीड बुक्स थ्रू क्वेश्चन ओनली एंड यकीन मानिए इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओके द नेक्स्ट स्ट्रेटजी है क्या कि यू हैव यू मस्ट हैव फुल कमांड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर ये देखिए ये भी एक सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रेटजी है ठीक है आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का फुल कमांड होना चाहिए जनरली क्या होता है स्टूडेंट टू टू थ्री चैप्टर्स पढ़ते हैं फिर वो टेस्ट सीरीज देने लगते हैं फिर टेस्ट सीरीज में पार्टिकुलरली अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है फिर उसके बारे में ही अपने आप को अपने टाइम को फिल करना शुरू कर देते हैं लेकिन हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है यू मस्ट हैव द फुल कमांड ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर क्यों क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है इट इज सेट बाय द प्रोफेसर ऑफ द आई ठीक है ये आई के प्रोफेसर द्वारा सेट किया हुआ क्वेश्चन है और इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना है ठीक है ये जो क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन चलिए सॉल्व हो जाएगा बट इसमें ये पार्टिकुलरली क्या कॉन्सेप्ट पूछना चाहते थे अगर आप इस पर कमांड कर लेते हैं देन डेफिनेटली यू कैन इजली स्कोर 60 मार्क्स क्वेश्चन सेम 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 रिपीटेड क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आपसे रिपीट कराया जाएगा ओके okay, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से इतफाक नहीं रखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है गेट के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्ट तो सेम है ठीक है अगर इस बार उसने रैंकाइन साइकिल से क्वेश्चन पूछा अगर रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में है आपने उसके आपके आपने उस क्वेश्चन को पार्टिकुलर को सॉल्व किया है मतलब रैंकाइन साइकिल का कॉन्सेप्ट आपके पास है नेक्स्ट बार अगर वो पूछेगा कभी ना कभी तो उस चीज को रिपीट करेगा तो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा ठीक है तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्या यू मस्ट हैव द फुल कमांड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर अब ये फुल कमांड करने का मीनिंग क्या होता है अब देखिए इसका क्या मतलब होता है सपोज कीजिए उसने इसेंट्रिक लोडेड ड्रिफ्टेड ज्वाइंट से क्वेश्चन को पूछा ठीक है गेट का प्रीवियस क्वेश्चन में एक पार्टिकुलर क्वेश्चन डाला गया है इसेंट्रिक लोडेड ड्रिफ्टेड ज्वाइंट अब क्या करना है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है यू कैन आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बट उसके बाद आपके
कैसे हमने उसका डायमीटर को कैलकुलेट किया था ये सारा चीज आपको उसके दिमाग में होना चाहिए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके मन में ये होना चाहिए कि अच्छा ये पार्टिकुलर क्वेश्चन समथिंग वेल्डिंग से रिलेटेड कोई निमेरिकल पूछा हुआ है तो उस वेल्डिंग का वो जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए या सपोज कीजिए कि अगर आपके पास स्लोप uh, का या डिफ्लेक्शन निकालने का कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने का जो तरीका आप यूज किए हैं ठीक है आइडर कैस्टिक लानस थ्योरम यूज किए हैं या डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज किए हैं तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में आप क्या करते हैं इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए आई होप आपको क्लियर हुआ कि फुल कमांड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर का क्या मीनिंग हुआ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना चलिए ठीक है बट उसके अंदर में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसको बारे में आपको आइडिया होना चाहिए इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन क्या है कि यू मस्ट हैव फुल कमांड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए मैं कोचिंग uh, इंस्टीट्यूट uh, जो आपके पास टेस्ट सीरीज रहता है उसके क्वेश्चन पर uh, उसके क्वेश्चन पे तो आप बाद में आइए लेकिन पहला आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उस कॉन्सेप्ट का आपके पास पूरा थोरो आइडिया होना चाहिए ठीक है यहाँ पर मैंने मैंशन किया क्या कि क्वेश्चन मे बी डिफरेंट But concepts are universal. So if you have full command of previous year question paper, then you can easily get 60 marks. Same repeated questions आएंगे. ये चीज आप mind में ठीक है. इस चीज को आप note करके रख लीजिए. ठीक है. ठीक है. इस चीज को आप save करके रखिए. Video को आप save करके रखिए. आप देखिएगा कि you can easily get 60 marks of the same repeated questions if you have the full command of previous year paper. ठीक है एंड फुल कमांड का मतलब ये हुआ कि अगर एंट्रोपी के किसी पार्टिकुलर टॉपिक से पूछा हुआ है एंट्रोपी से अगर आप पूछा हुआ है तो आपको एंट्रोपी के बारे में पूरा पता होना चाहिए ठीक है तो अगर इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं देन डेफिनेटली मानिए कि यू कैन इजली गेट सिक्सटी मार्क्स सेम रिपीटेड क्वेश्चन इन द गेट पेपर चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में देखते हैं नेक्स्ट में आपको क्या करना है ओके okay. Here I have mentioned some of the topics जो कि generally student avoid करते हैं जैसे हमें पता है कि probability statics से questions आएगा ठीक है vector calculus से questions आएगा vibration का question रहेगा machine design material science generally क्या होता है student इन सब particular topics को क्या करते हैं uh, generally avoid करते हैं उनको लगता है कि two और three marks का questions आएगा I can avoid it और ये difficult भी पड़ता है जैसे probability उनके लिए difficult पड़ता है तो वो चीज को avoid करने की कोशिश करते हैं but कभी भी आप ऐसा मत कीजिए ठीक है आपको नंबर इंक्रीज करना है तो नंबर को इंप्रूव करने के लिए आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ठीक है और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा जैसे वाइब्रेशन का क्वेश्चंस कभी बनता है कभी नहीं बनता अगर डिफिकल्ट कर दिया तो वो नहीं बनता लेकिन आपको ये श्योर है कि अगर आपके पास गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो टू टू थ्री मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा मान लीजिए आप दस टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको पता है कि दस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आ भी सकता या नहीं भी आ सकता बट आपको आप ये श्योर है कि आपके वाइब्रेशन से क्वेश्चन आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन वो पूछेगा ही फैक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन पूछेगा ही जिसमें आप श्योर है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं ठीक है मे बी ये डिफिकल्ट लगे आपको लेकिन आपको पढ़ना है उसके बारे में जानना है ठीक है जैसे कैट कैम में एम कोड जी कोड से हर साल क्वेश्चन पूछता है ठीक है एम कोड जी कोड का यूज करा के हर साल क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है आपको उसके बारे में पढ़ना है इसीलिए मैंने यहाँ मैंशन किया है क्या टॉपिक्स विच जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं इसको इग्नोर करते हैं ठीक है उसके बारे में पढ़ते नहीं है लेकिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना है इसके बारे में इनडेप्थ पढ़ना है क्योंकि हम श्योर है कि प्रोबेबिलिटी से वो टू टू थ्री मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ही इंजीनियर मैकेनिक से क्वेश्चन रहेगा ही वाइब्रेशन का क्वेश्चन रहेगा ही ठीक है मटेरियल साइंस से वन और टू मार्क्स का क्वेश्चन आप वो कभी कभी पूछ ही देता है तो उसके बारे में हमको पढ़ना है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ मैंशन किया है कि डोंट लीव एनी टॉपिक You should study all the topics of the syllabus. This will help you to increase your marks. ठीक है जो आपको दूसरों से अलग करेगा वो ये सब टॉपिक होगा जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं प्रॉबलिटी का क्वेश्चन सारे लोग नहीं सॉल्व कर कर पाते हैं तो आपको अगर दूसरे से आगे निकलना है तो इन टॉपिक्स पे आपको कमांड करना पड़ेगा इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको जनरली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं बट आपको इग्नोर नहीं करना है एंड दिस विल रियली हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स इन द गेट एग्जाम ठीक है अच्छा ठीक है अगर सपोज कीजिए कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स आपसे नहीं हो पा रहा लास्ट मोमेंट तक आपने ट्राई किया बट आप पे कमांड नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला उसमें क्या फॉर्मूला यूज हुआ है और कैसे उसको सॉल्व किया गया है एटलीस्ट यहां तक तो आप करके ही जाइए ठीक है इनकेस अगर आप लकी रहे अगर उससे इजी प्रॉब्लम आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग आ गया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं 
तो मेरे कहने का मतलब है कि 100 परसेंट सिलेबस आपके पास होना चाहिए मे बी एट्टी टू नाइन्टी परसेंट आप कमांड कर पा रहे हैं टेन परसेंट टॉपिक्स है जो आपसे नहीं कमांड हो पाया ठीक है लास्ट मोमेंट तक आपने ट्राई किया बट कमांड नहीं हो पाया बट एटलीस्ट आपके पास फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए एटलीस्ट उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके गेट एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ पाया और अगर फॉर्मूला पुटिंग दैट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन रहा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो सिलेबस तो कोई भी चीज स्किप नहीं करना है सिलेबस तो 100 परसेंट पढ़ना है बट अब देखना पड़ेगा कि आप कमांड कितना कर पाते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है हमारे पास मिक्स शॉर्ट नोट्स ठीक है ये भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैंने रैंकाइन साइकिल का शॉर्ट नोट्स बनाया रैंकाइन साइकिल टॉपिक को पढ़ा उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया उसके बाद अब मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ ठीक है मैं उसको शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये हुआ कि मैं उसका टीएस डायग्राम बनाऊंगा जो चार प्रोसेस यूज हो रहे हैं उन चारों प्रोसेस को लिखूंगा उसमें क्या क्या इफिशियंसी कैलकुलेट हुआ इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हम नेटवर्क डन कैसे निकाले थे ठीक है वर्क इनपुट वर्क आउटपुट कैसे यूज किए थे हीट इनपुट हीट आउटपुट कैसे निकाले थे उसके बाद उसमें कौन कौन सी इफिशियंसी यूज हुई थी ठीक है उसमें रीहीट रीजनरेशन में क्या क्या डायग्राम में कहां पर चेंजेस आया था तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है ये कब हेल्प करेगा इट विल हेल्प इन द रिविजन टाइम जब आप एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे उस समय ये आपको यूजफुल होगा उस समय आप बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे ठीक है आप किसी पार्टिकुलर बुक को देखने की कोशिश नहीं करेंगे उतना तो टाइम ही नहीं रहेगा उस समय सिर्फ और सिर्फ ये आपका जो शॉर्ट नोट्स बनेगा वही आपके लिए हेल्पफुल होगा एक चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं जैसे आपने कॉलम एंड स्ट्रट पढ़ा ठीक है फॉर्म में कॉलम एंड स्ट्रट पढ़ा उस कॉलम एंड स्ट्रट का आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए मतलब कितने टाइप का कितने टाइप के उसके इंड्स होते हैं पी क्रिटिकल हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं या क्या क्या जम्सन यूज हुआ था टू कैलकुलेट द पी क्रिटिकल उसके बारे में आइडिया होना चाहिए या अगर आप स्लोप एंड रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या यूज हुआ था मैकुलस मेथड में क्या यूज हुआ था या आप कैस्टिक लानस थ्योरम का अगर यूज करके स्लोप एंड रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो उसमें हमने क्या यूज किया था यस इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा और बहुत हद तक आपका प्रिपरेशन जो होता है इस चीज पर निर्भर करता है कि आप कितना इफेक्टिव अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिसको आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ठीक है और ये रियली हेल्प करेगा इन द टाइम ऑफ रिवीजन जब आप जब जैसे दिसंबर का टाइम बीतेगा जैसे जैसे आप एग्जाम के क्लोज आएंगे उस समय रिवीजन में ये आपको हेल्प करेगा ठीक है तो शॉर्ट नोट्स बनाना एक आपके पास पार्टिकुलरली यूजफुल चीज है उसके बाद एक चीज हाँ एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग टेस्ट सीरीज इन द मंथ ऑफ नवंबर ठीक है ठीक है कुछ लोग बोलेंगे इतना लेट से क्यों मैं टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करूं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नवंबर तक में पहले सबसे पहला टारगेट ये रखिए कि टोटल सिलेबस को कवर कर लीजिए ठीक है होता क्या है कि आदमी अभी से टेस्ट सीरीज देने लगता है और किसी पार्टिकुलर टॉपिक तक ही अपने या पार्टिकुलर टॉपिक या पार्टिकुलर सब्जेक्ट तक ही अपने को लिमिट कर पाता है और पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाता है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नवंबर में देना स्टार्ट कीजिए नवंबर दिसंबर जनवरी तीन मंथ आपके पास है जिसमें आप टेस्ट सीरीज देकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज देने के पहले मैं आपके पास दो चीज बोलूंगा कवर द होल द सिलेबस ठीक है पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए और जो गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया क्वेश्चन बैंक है उस पर होल्ड कमांड कीजिए ठीक है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन ठीक है आप उसको एज ए इस तरीके से ले सकते हैं कि ठीक है कुछ नया पार्टिकुलर कुछ नया कॉन्सेप्ट बता रहा है देन इट्स ओके फॉर मी बट ऐसा नहीं है कि अगर उसमें होता क्या है कि इन जनरल जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन रहता है उसका गेट से कोई लिंक ही नहीं रहता है ठीक है अपने आप को फैकल्टीज जनरली टफ टू टफ क्वेश्चन सेट करने लगते हैं ठीक है तो उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी गेट में नहीं पूछा जाएगा इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं तो गेट में भी सिमिलर रहेगा ऐसा कोई देर इज नो एनी वन टू वन कनेक्शन बिटवीन द टेस्ट सीरीज मार्क्स एंड योर गेट परफॉर्मेंस कोई वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है हो सकता है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो ठीक है वो क्वेश्चन को रख सकते हैं डिफिकल्ट तो अगर आपने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है देन यू हैव यू शुड स्टार्ट द गिविंग द टेस्ट सी
आपके पास रहेगा जिस समय आप पार्टिकुलरली टेस्ट सीरीज को देंगे और बेटर रहेगा आप फुल टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट कीजिए फुल टेस्ट सीरीज अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं ठीक है टेस्ट सीरीज देना है बट इन द मंथ ऑफ नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे उस टेस्ट सीरीज को देने के लिए उसके बाद जो लास्ट थर्टी डेज रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ रिविजन जो आपने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाया था सिर्फ उसका रिविजन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है उसका प्रॉब्लम और जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बैंक है बस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस फॉर्मूला मेमोराइजिंग और जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं कैलकुलेशन में जो भी मिस्टेक कर रहे हैं बस उस चीज को अवॉइड करना है लास्ट थर्टी डेज में लास्ट थर्टी डेज में आपको बुक देखना ही नहीं है ठीक है जो भी पार्टिकुलर बुक्स है उसको आपको देखना ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर कंसंट्रेट करना है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है या आप यू कहिए सिर्फ और सिर्फ आपको मनन करना है ठीक है क्वेश्चन देखें अच्छा ठीक है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या इनपुट था और क्या आउटपुट निकालना था इसको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस पर आपको अपना डिस्कस uh, करना है ठीक है एंड द लास्ट वन जो आपका पैटर्न होता है गेट का उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि गेट इज ए थ्री थ्री आवर एग्जाम सिक्सटी फाइव क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स एम सिक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड मस्ट सिक्योर एब एटी फॉर द पी एस यू कॉलिंग ठीक है पी एस यू कॉलिंग के लिए अगर जनरल कैंडिडेट देखते हैं तो एट्टी प्लस होना ही चाहिए टू सिक्योर दू कॉलिंग फ्रॉम द पी एस यू ठीक है पी एस यू में अगर आप जाना चाहते हैं तो एट्टी प्लस का आप टारगेट रखिए और इट इज अचीवेबल ठीक है आप अचीव कर सकते हैं ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट है मैंने टोटल फाइव ईयर्स टीचिंग फील्ड में रहा और मैंने स्टूडेंट को देखा कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी गेट एग्जाम में गलती कर देते हैं ठीक है वो जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ना अगर आप उसको फॉलो करते हैं जनरली यू विल स्कोर ठीक है अराउंड आप इसके स्कोर कर सकते हैं ठीक है इट्स नॉट ए टफ टास्क ठीक है आई टी जो होता है इससे काफी टफ टफ होता है गेट एग्जाम आई का उससे काफी लोअर लेवल का एग्जाम होता है ठीक है तो अपने में कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए फॉर द गेट एग्जाम and if time permits then this year i will start uh, i will take one batch uh, jisko main gate ke liye prepare karunga 2 to 3 hours kyunki online uh, online abhi chal raha classes main live classes lekar ek batch ko is saal zarur padhunga apne students ke liye theek hai also uh, also in the last uh, lastly i have made uh, uh, some of the important topics for the gate exam jisko aapko पढ़ना है जैसे कुछ टौ, कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं जो हर साल गेट पूछता है तो उसमें आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना है जैसे आइगन वैल्यू आइगन फैक्टर से उनके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन रहता ही है लामी थ्योरम्स का क्वेश्चन रहता है लिमिट्स का हर साल देखिए गेट में जब मैथ का क्वेश्चन आता है तो एक लिमिट का प्रॉब्लम रहेगा ही डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन से रहेगा ग्रेडियन डाइवर्जेंस कल्स का प्रॉब्लम कल्स का जो थियोरम रहता है उससे क्वेश्चन रहता ही है ठीक है लैपलास का क्वेश्चन हर साल पूछता है न्यूमेरिकल मेथड में आपके पास जो क्वेश्चन रहते हैं वो हर साल क्वेश्चन रहते हैं तो दिस आर द सम कॉमन टॉपिक्स जिससे गेट हर साल क्वेश्चन पूछता है जिसके लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना चाहिए ठीक है उस पर उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इफ अगर हो सके तो आप फॉलो कीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्मोडाइनिक्स देखते हैं तो थर्मोडाइनिक्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स या टॉपिक्स आप बोल सकते हो कितना होगा आपको क्या लगता है कितने टॉपिक्स को आपको कमांड करना पड़ेगा टू कंप्लीट द होल थर्मोडायनमिक्स मैं गेस करता हूं कि हार्डली एट टू टेन टॉपिक्स होगा जिसको आपको कवर करना पड़ेगा ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप थर्मोडायनिक्स में देखते हैं तो सबसे पहला जो होता है बेसिक ऑफ थर्मोडायनमिक्स आप पढ़ते हैं ठीक है देन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स इंट्रॉपी अवेलेबिलिटी एंड प्रोपर्टीज ऑफ गैसेस ठीक है यहां तक हुआ हमारे पास छे हुआ और अगर आप रख सकते हैं कि ठीक है थ्री और फोर और टॉपिक्स जो मैं मिस कर रहा हूँ हो सकता है ये आपके पास तो ऑन एन एवरेज टेन टॉपिक्स आपके पास पर सब्जेक्ट में होंगे ठीक है मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूँ ठीक है टोटल यहाँ से टेन टू ट्वेल्व सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो टेन टू ट्वेल्व सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब हो गया टेन टू ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई टेन मतलब हार्डली हंड्रेड से वन टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है ठीक है ऑन एन एवरेज अगर आप पर डे दो टॉपिक भी प्रिपेयर कर रहे हैं दो टॉपिक आने का मतलब क्या हुआ कि आप स्टार्ट किए पढ़ने के लिए और मॉर्निंग uh, में एक टॉपिक रैंक एंड साइकिल को कवर किए दूसरा आपने ठीक है रैंक एंड साइकिल अगर आपके पास लेंदी हो रहा है तो एक छोटा सा टॉपिक रख लिए ठीक है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन उसको आपने कवर कर लिया इस तरीके से भी अगर आप दो टॉपिक को भी अगर पर डे कमांड करने की कोशिश करते हैं देन यू विल कवर 
इन थर्टी डेज में आप सिक्सटी टॉपिक को कवर कर सकते हैं और इन टू मंथ यू कैन कवर वन ट्वेंटी टॉपिक मतलब होल सिलेबस को आप चाहेंगे तो कवर कर सकते हैं अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो एक मेरा सजेशन ये भी है कि अगर आपके पास आइडिया है अबाउट द सब्जेक्ट का तो आप टॉपिक वाइज कवर करें जैसे सॉम में आप सॉम को ना ले आप इसको टॉपिक में डिवाइड कर दीजिए टॉपिक डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सॉम को हम लिख रहे हैं क्या सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मेरे पास पहला टॉपिक हो गया ठीक है दूसरा टॉपिक हो गया मोहर सर्किल जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन होता है ठीक है थर्ड टॉपिक हो गया सीएल स्ट्रेस एस एफ डी एंड बी एम डी फोर्थ टॉपिक हो गया स्लोप एंड रिफ्लेक्शन फिफ्थ टॉपिक हो गया आपके पास स्ट्रेन एनर्जी छठा टॉपिक आपके पास हो गया कॉलम एंड स्ट्रट इस तरह से आप देखिएगा टोटल टेन टॉपिक से ज्यादा किसी में भी नहीं है कोई भी सब्जेक्ट में टेन टॉपिक से ज्यादा नहीं है तो बेटर यू शुड कवर द सब्जेक्ट बाई टॉपिक वाइज और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पर डे दो टॉपिक भी कमांड करते हैं तो इन द टू टू थ्री मंथ यू कैन कवर ऑल द ऑल द थ्योरी पोर्स ठीक है ऑल द सिलेबस आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं इन हार्डली टू टू थ्री मंथ ठीक है आप टू टू थ्री मंथ में पूरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं ठीक है तो मेरा सजेशन यही है कि आप टॉपिक वाइज पढ़िए क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू आप उसके थ्योरी उसके थ्योरीज को समझने की कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक पर फुल कमांड रखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फुल कमांड रखिए दो स्टैंडर्ड बुक बताया गया है उसको आप यूज कीजिए अपने प्रिपरेशन के लिए ठीक है ओके एंड लास्टली इफ टाइम परमिट एंड डेफिनेटली आई विल टेक वन बैच दिस ईयर फॉर द गेट प्रिपरेशन थैंक यू